আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতহ সপ্তম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তোমাদের ভালো থাকা সুস্থ থাকা এবং পড়াশোনা করে সময় সুন্দর পার করছো এটাই আমরা মূলত কামনা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের পাঠে চলে আসি আজকে আমাদের পাঠ তোমাদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাঠ পাঠের নাম হলো আখলাকে হামিদা আখলাকে হামিদা আমরা মূলত এই পাঠের উপরে আজকে আলোচনা রাখব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের পাঠের শিকন ফল যা হবে অর্থাৎ এই পাঠের পরে আমরা যা শিখব সেই বিষয়ে আমরা একটু আলোকপাত করছি আমাদের শিকন ফল হবে আজকের অর্থাৎ এই পাঠ শেষে আমরা আখলাকের অর্থ এবং প্রকার বেদ বলতে পারব আখলাকে হামিদার সংজ্ঞা বলতে পারব আখলাকে হামিদার গুরুত্ব কি সেই বিষয়টা আমরা স্পষ্ট বর্ণনা করতে পারব আখলাকে হামিদার সুফল কি কি তা আমরা স্পষ্ট বর্ণনা করতে পারব চলো আমরা আমাদের মূল পাঠ উপস্থাপনে চলে যাই প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আখলাকের অর্থ এবং প্রকার বেদ আমরা জানি আখলাক শব্দটি মূলত আরবি আখলাক আখলাক শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র স্বভাব আচার আচরণ ব্যবহার ইত্যাদি আমরা মূলত মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার ব্যবহার চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায় সেগুলোর সমষ্টি হলো মূলত আখলাক আমরা যদি একটু সহজ করে বলি তাহলে সেটা আমরা বলতে পারি যে আমরা প্রতিদিন যে কাজকর্ম করি এই কাজকর্ম ভালো হোক মন্দ হোক এই সব কাজকর্মের সব সমষ্টিকে মূলত আখলাক বলা হয় তো এই আখলাকের মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা সৎ কোনটা অসৎ হয়ে পড়ে আমাদের যদি অসৎগুলো আমরা চাই না আমরা কামনা করি না তারপরও অনেক সময় হয়ে যায় তো এনিহাও এই সৎ এবং অসৎ কাজকর্মের বাচরণের দিক থেকে আখলাককে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় তার মানে বলতে পারি আখলাক দুই প্রকার এক নম্বর হলো আখলাকে হামিদা বা প্রশংসনীয় আচরণ দুই নম্বর হলো আখলাকে জামিমা বা নিন্দনীয় আচরণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের আমরা এখন জানবো যে আখলাকে হামিদা কাকে বলে অর্থাৎ আখলাকে হামিদা কি সেই বিষয়টা আমরা জানার চেষ্টা করব তো আখলাকে হামিদা এটা একটা যৌকিক শব্দ ওই যে আমরা আগে বললাম আখলাক দুই প্রকার একটা একটা হচ্ছে আখলাকে হামিদা আরেকটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে আখলাকে জামিমা তো আমাদের মূল আজকের পাঠ হল আখলাকে হামিদা তো আখলাকে হামিদা আখলাক মানে চরিত্র আর হামিদা মানে প্রশংসনীয় অর্থাৎ প্রশংসনীয় চরিত্রকে আখলাকে হামিদা বলা হয় আমরা যদি বিষয়টা সুন্দর করে বলি আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যে সকল উত্তম আচরণ ব্যবহার চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায় সেসবের সমষ্টিকে আখলাকে হামিদা বা উত্তম চরিত্র বলা হয় ঠিক আছে না আমরা আরও সহজ করে বলি আমরা প্রতিদিন আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্মে যে ভালো কাজগুলো আমরা করি সেই ভালো কাজগুলো সমষ্টি কি বলে মূলত আখলাকে হামিদা বা প্রশংসনীয় মানে আচরণ বা চরিত্র যেমন আমরা উদাহরণ বলতে পারি ওর উপকার করা অর্থাৎ কোনো মানুষের উপকার করা শালীনতাবোধ লজ্জাবোধ বা কোনো সৃষ্টির সেবা করা এরপরে হতে পারে আমানত রক্ষা করা হতে পারে শ্রমের মর্যাদা দেয়া বা কোনো কেউ যদি কোনো অপরাধ করে ফেলে সেই অপরাধ ক্ষমা করা এইভাবে অনেক কাজ আছে যেগুলো ভালো কাজ উত্তম কাজ সুন্দর কাজ এই কাজগুলো কি মূলত আখলাকে হামিদা বলা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন জানবো যে আখলাকে হামিদার গুরুত্বটা কি আখলাকে হামিদার গুরুত্ব অপরিসীম আসলে আমরা আগেই বলেছি আমাদের আমরা প্রতিদিন যে সকল কাজ করি এই কাজের মধ্যে কিছু আজ কাজ আমরা ভালো করি 
আর কিছু কাজ মানে অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা মন্দ কাজ করে ফেলি তো আসলে মানে ভালো কাজ কি বলে আখলাকে হামিদা বা প্রশংসনীয় কাজ তো এই আখলাকে হামিদার গুরুত্ব অপরিসীম মানুষের জীবনের সুখ শান্তি আখলাকে হামিদা বা প্রশংসনীয় চরিত্রের মাধ্যম উপরই নির্ভর করে তার মানে যদি কোনো মানুষ শান্তি চায় সুন্দর করে বাঁচতে চায় তাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে এছাড়া প্রশংসনীয় আচরণের মাধ্যমেই উত্তম চরিত্র গঠন গঠিত হয় অর্থাৎ উত্তম চরিত্র গঠিত হয় মূলত মানুষের সুন্দর স্বভাব সুন্দর চালচলন সুন্দর আচরণের মাধ্যমেই এই এই আচরণের মাধ্যমে শুধু দুনিয়ে সুখ নয় আখেরাতেও এই সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে মূলত তার সুখ দুঃখ মানে সুখ নির্ভর করে অর্থাৎ আখেরাতে সুখ যদি কেউ পেতে চায় তাহলে সে যেন আখলাকে হামিদার ওপর নির্ভর করে বা নিজেকে আখলাকে হামিদার মতো করে গড়ে ওঠে যার স্বভাব চরিত্র যত সুন্দর হবে সে ততই সৎকর্মশীল হবে সে আল্লাহর কাছে ওই বান্দা তত বেশি মানে প্রিয় প্রিয় বা আল্লাহর প্রিয় পাত্র হবে সুতরাং মানে আখলাকে হামিদার গুরুত্বের দিক থেকে লক্ষ্য করে আমাদের উচিত আমরা যেন সবাই মানে আখলাকে জামিমাকে বাদ দিয়ে অসচরিত্রকে বাদ দিয়ে আমরা যেন সচরিত্রের দিকে সবাই ধাবিত হই আমরা এদিকে যেন সবাই মনোনিবেশ করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা জানব আখলাকে হামিদার সুফল কি আখলাকে হামিদার সুফল কি যেহেতু আখলাকে হামিদা ভালো আচরণ ভালো স্বভাব উত্তম চরিত্র এই চরিত্রের সুফল আছে বাট কুফল নেই যেহেতু এটা ভালো কাজ ভালো কাজে সুফল আর সুফল এখন সুফলটা কি হতে পারে আমরা একটু খেয়াল করি তো তোমাদের পাঠ্য বইয়ে মূলত চারটি সুফলের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের যে ইসলাম অনৈতিষ্কা বই এই বইয়ে মূলত চারটি সুফলের কথাই বলা হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি আখলাকে হামিদার সুফল হলো চারটি এক নম্বর সুফল মহান আল্লাহ তালা ও তার রাসুলের ভালোবাসা লাভ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নাকি আল্লাহর যে ব্যক্তি নাকি আখলাকে হামিদার মানে দাবিদার বা যে আখলাকে হামিদা গঠন করতে পেরেছে সুরত সুচ মানে সুন্দর চরিত্রে গঠন করতে পেরেছে সেই ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের ভালোবাসা লাভ করতে পারবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে এই বিষয়ে আল্লাহ রাসুল করিম সাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন হাদিসটি বখারি এবং মুসলিম শরীফি বর্ণিত আছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয় যার চরিত্র সর্বোত্তম সুবাহ আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল সুন্দর চরিত্র যার সে আল্লাহ রাসুল মাহমুদ সাল্লামকে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষ আর যে ব্যক্তি নাকি আল্লাহ রাসুলের কাছে ভালোবাসা হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছেও সে ভালোবাসার পাত্র হিসেবেই মানে চিহ্নিত থাকবে এজন্যই বলা হয় যে আখলাকে হামিদার সুফলের প্রথমটি হল মহান আল্লাহ এবং তার রাসুলের ভালোবাসা লাভ করা দুই নম্বর সুফলটি হল ইমানের পূর্ণ পূর্ণতা অর্জন করা ইমানের পূর্ণতা অর্জন করা অর্থাৎ যে নাকি আখলাকে হামিদার মানে বা সুন্দর চরিত্র গঠন করতে পেরেছে সেই ব্যক্তি তার ইমান কি যেন পরিপূর্ণ করতে পেরেছে এই বিষয়ে আল্লাহ রসুলের করিম সাল্লাম একটা হাদিস হাদিসটি আবু দাউদ শরীফের সংকলিত আছে নবী করিম সাল্লাম বলছেন আকমালুল মিনিনা ইমানান আহসান হু খুলুফা অর্থাৎ চরিত্রের বিচারে যে উত্তম মমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণতার পূর্ণতম ইমানের অধিকারী তার মানে চরিত্রের বিচারে যে পরিপূর্ণ যে উত্তম নবী করিম সাল্লাম বলছেন যে ইমানের মমিন সেই সকল মমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণতম ইমানদার একটি পরিপূর্ণ ইমানদার সে তো এক্ষেত্রে কি বোঝা গেল যে মানে আখলাকে হামিদা এমন একটা ভালো জিনিস যার মাধ্যমে মানে ইমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয়ে পড়ে তিন নম্বর সুফলটি হল সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ তিন নম্বর সুফলটি হল সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ রাসুল করিম সাল্লাম বলছেন তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যার চরিত্র উত্তম তার মানে তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি 
সেই ব্যক্তি উত্তম যার চরিত্র উত্তম এই ছোট্ট হাদিসটি বোখারি শরীফে বর্ণিত হয়েছে এতে বোঝা গেল যার চরিত্র ভালো সেই মূলত মানুষের মধ্যে মানে মর্যাদাবান মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি চার নম্বর বিষয়টি হলো যে সুফলটি হলো জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করা তার মানে যে নাকি আখলাকে হামিদার মানে অধিকারী হবে যে তার চরিত্রকে সুন্দর করতে পেরেছে সেই ব্যক্তি জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে জাহান নাম থেকে সে মুক্তি পাবে এই বিষয়ে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা যার আল্লাহ তালা যার গঠন ও স্বভাব সুন্দর করেছেন দুজখের অগ্নিতাকে ভক্ষণ করবে না তাহলে বোঝা গেল যে যাকে দুজখের আগুন ভক্ষণ করবে না তার মানে সে যার নামে যাবে না যার নাম তাকে স্পর্শ করবে না সে যার নাম থেকে পরিত্রাণ পাবে যার নাম থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আমরা এই মানে আখলাকে হামিদার সুফল যে এই বিষয়টা আমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছি এ পর্যায়ে আমরা যে এই পাঠটা যা আলোচনা করলাম এই আলোচনাটা আমাদের কতটুক সুফল হলো বা আমরা কতটুক পেরেছি একটু যাচাই করি বা একটু মূল্যায়ন করি তো এই মূল্যায়নটা হবে কিছু কিছু ছোটো ছোটো একটা প্রশ্নের মাধ্যমে দেখি আমরা সেই প্রশ্ন উত্তরে দিতে পারি কি না তো যদি আমি প্রশ্ন করি আখলাক শব্দের অর্থ কি আশা করি তোমরা পারবে তারপর আমি বলে দিই আখলাক শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র স্বভাব আচার আচরণ ব্যবহার সুন্দর ব্যবহার মানে ব্যবহার ইত্যাদি তো সংজ্ঞা তো আমরা আগেই বললাম চরিত্র হচ্ছে মানে অর্থাৎ প্রশ্ন যদি পর করি যে চরিত্র কাকে বলে আমরা এটাই বলব যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে কাজকর্ম আচার আচরণ করে এই সবগুলো সমষ্টির নামই হলো মূলত চরিত্র পরে আরেকটা প্রশ্ন করি যে চরিত্র কত প্রকার বা আখলাক কত প্রকার উত্তরে আমরা বলব আখলাক দুই প্রকার কি কি আখলাকে হামিদা আখলাকে জামিমা তো আখলাকে হামিদা বলতে সাধারণত ভালো আখলাক ভালো চরিত্র কি বোঝায় আর আখলাকে জামিমা বলতে চরিত্রের মন্দ দিককেই বোঝায় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি আমরা প্রশ্ন করি আখলাকে হামিদা সুফল কি কি তো আখলাকে হামিদা সুফল তোমাদের বই অনুযায়ী চারটি নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার হচ্ছে মানে মহান আল্লাহ তার রাসুলের ভালোবাসা লাভ অর্থাৎ মানে আখলাক হামিদার মাধ্যমে আল্লাহ এবং তার রাসুলের ভালোবাসা অর্জন করা যায় দুই নম্বর সুফলটি হল ইমানের পূর্ণতা অর্জন অর্থাৎ এই চরিত্রের মাধ্যমে ইমানেরকে ইমানকে পরিপূর্ণ করা যায় তিন নম্বর সফলতা হল সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ অর্থাৎ এই চরিত্রের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে রাসুলের কাছে সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ করা যায় মানুষের মাঝেও সেই মানুষটা সর্বোত্তম হয় সর্বশেষ যে সুফলটা হলো জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ অর্থাৎ যে নাকি আখলাকে হামিদার অন্তর্ভুক্ত বা আখলাকে হামিদা গঠন করতে পেরে যে সেই ব্যক্তি কখনো জাহান নাম স্পর্শ করবে না সে জাহান নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছোটো ছোটো প্রশ্নগুলো আমি করলাম আশা করি তোমরা উত্তর পারবে তারপর আমি আমি নিজ থেকেই বলে দিলাম তো এইগুলো আমরা চর্চা করব চর্চা করলে বিষয়গুলো আরও সুন্দর হবে আমাদের একটা স্পষ্ট হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে আমরা একটা কাজ করি অর্থাৎ বাসার কাজ হিসেবেই হোক যে বাসার কাজটা হতে পারে এমন যে একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা হবে এমন যে আখলাক দুটি প্রশ্ন আমরা দেব নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে আখলাক কাকে বলে কত প্রকার এবং কি কি এক নাম্বার প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্নটি হবে আখলাকে হামিদা আখলাকে হামিদা কাকে বলে আখলাক হামিদার সুফলগুলো বর্ণনা করো এই দুটি প্রশ্ন তোমরা সুন্দর করে ভালো করে শিখবে তো যদি শিখতে পারো অবশ্যই তোমাদের জন্য ভালো হবে তোমরা এই বিষয়ে জানলে এবং জানার পরে মানার প্রশ্নটা আসে আমরা যদি জানতে পারি অতপর মানতে পারি এর মাধ্যমে আমাদের জীবনটা সুন্দর হবে সুশ্রী হবে ভাল হবে তো আসলে আমরা পাঠের প্রায় শেষ পর্যায়ে তো কথা হলো তোমরা এই পাঠটি ভালো করে পড়বে আমার এই মানে এবং খাতা কলম নিয়ে ভালো করে নোট করবে এবং ছোটো ছোটো প্রশ্নগুলো বাছাই করে নেবে বাছাই করে এগুলো শিখবে 
তখন তোমাদের পাঠটা সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা বা আইডিয়া হয়ে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তো তার পাশাপাশি এই যে এম সিকিউ কিছু আমরা এই পাঠ থেকে মনে করো এক পাঁচ দশটা দশটা এম সিকিউ আমরা রেডি করতে পারি শিখতে পারি এটা আমরা শিখে নেব দশটা এম সিকিউ এবং দুইটি বড় প্রশ্ন আমরা শিখব আবার মনে করো ছোট ছোট প্রশ্নগুলো আমরা বাসি করে করে শিখব এতে করে পাঠের প্রতি আমাদের দখল চলে আসবে আমরা এই সম্পর্কে জানব এবং মানার সুযোগ হবে তার পাশাপাশি পরীক্ষায় আমাদের রেজাল্ট ভালো হবে তো তোমরা সকলেই মূল বইটা পড়বে এই ভিডিওটা মন মনোযোগ দিয়ে শুনবে এই প্রত্যাশা রেখেই আমার আলোচনা শেষ করতে যাচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থেকো তোমরা সুন্দর থাকো বাসায় বড় পড়াশোনা করো এই বলেই আজকে আজ শেষ করছি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ